，第一个先先布这个戒意，嗯嗯，这样比较好，叫佛制是这样子，对，以后我们的制度也是一样，出家人不可以顶礼在家。因为那个是佛的，是像牟尼佛的戒律。明白，明白。嗯。啊，你虽然是讲师，或者是堂主，或者是助教，或者是上师，出家人不可以顶礼在家的。嗯。的规矩就是这样。嗯。那现在像师母一样。师母本身来讲起来，其实你们也不可以顶礼，照理说也不可以顶礼，只能够贴袖，啊、哦，洗洗洗手洗手这样，问问心就可以，问心就可以，也不可以，因为他毕竟还是在家，要按照佛的制度。说那个接力以前就宣布过了，就是宣布过，但是还是要先再宣布一次，再警再警告一次。如果有犯的话啊，被革职，这样子，看你是什么职务，或者是说你是出家人，顶礼在家人，那你不用出家，你专属去。那出家人。如果跟这个也是一样，就像叫他还俗。如果出出家的男众有女朋友，那就叫他还俗。啊、哦，出家的女众有女有男朋友，也叫他还俗，请他还俗，除非你受过四种灌顶。嗯。哦，除非你有受过灌顶，这样。那规矩就是这样，密教的规矩就是这样。还有一个问题哦，那这个庙如果是比丘尼在住持，那比丘可以来护持来这边，这边帮忙吗？可以吗？比丘可以来帮忙，现因为现在哈、哦，不婚呐、啊。以前古。在古代的古制，释迦牟尼佛时代，男女是不同。在西藏也是一样，男女不同。好、哦，这个比丘尼他们自己组织一个庙，这样子，那男众很少过去，女众也很少过来。当然也会有，偶尔和也会有，但事实上是这样子的。现在是现代。跟古代不一样，那么男女地位平等，男女地位平等，所以就没有那些那个，好像是说，九十岁的比丘尼要顶礼刚出家的这个小沙嘛，好，就这一条我们就没有，但是显教还有人手，因为以前那个果贤法师啊，啊，果贤法师给我剃度了以后。我有到过会前寺，香港会前寺，他那里面，他那会前寺本来就是一个九十岁的比丘尼的，那、嗯、那果贤来住持，那、嗯、比丘尼是比果贤还要还要老,老、嗯，但是他每一次看到果贤都是顶礼、哦嗯，那么我到了会前寺，也我也是刚出家不久，哦、而且是那果贤法师给我剃度。我去到会前寺，那个老比丘尼看到我也是一样顶礼，但是守着古代的制度，他跟我顶礼。但是在我们生活中里面，算了男女平等，哦，就男女平等，男众跟女众一样平等，就没有那个，没有那个规矩。不知道有在在座的有些法师有没有在？来了一团那个韩国的比丘尼来参访我们的庙这里，他在外面看到我们比丘，他一下子有六七个，马上先顶礼我们在，看在外面看到我们呐、啊
，还会顶礼我们比丘，然后才进来。他还是有规矩的，还是有守规矩，他们还是有守这种规矩。包水在的那时候，那时候还。他们韩国啦，在中国、韩国，都还是守这个规矩。哎，释迦牟尼佛，我们生活中就算了，男女平等了。你一直带法，就是表示你还没有出离心。啊，菩提心有，中观正见有，但出离心没有。出离心是第一重要。否则，否则你下世还要轮回，绝对不能往生活过的，是这样。所以出家人一定要有出离心。在那个莲莲塔没有问说，那在家的上司他带你主观的话，他是第一。我观的话哦是这样子，在家的上司到以后不会再有在家的上司了。以前就是早期的时候，那个时候只要你发心，就给你灌点阿水莲这样子，就依照那个。南达玛网的时候的制度，才会，因为开始刚刚开始啊，没有几个上司嘛，对，啊，只要你花心，哦，他、啊、觉得你你很你很精进，在在修法，在度众，那时候就给阿水莲，那时候也是，啊、那时候出家人不多嘛，嗯嗯，那现在一个问题就是说，我们现在出家众多了，所以。嗯一定要从出家人当中选出来当上。嗯，当初的时候，我们开始开开创生活中的时候，根本没有几个出家人嘛。对。那出家人要当上师呢，就没有了。嗯嗯。所以很多在家的。嗯。其实应该要淘汰的。哎，淘汰啦。其实那个在家的都要淘汰。那时候因为没有出家人嘛，嗯，所以才有在家的这个阿舍，就是这个样子。剩下没有几个了，嗯，大部分以后通通都是出家人，这样才才是制度的。嗯，出家啊、哦，那个在家居士留着头发的，嗯，其实应该讲起来都要淘汰了。嗯<笑>还是属于这个，属于都是老太婆阶级，<笑>老太婆的阶级都是，都是有孙子的。哈哈哈对对对，那依照我的制度来讲，还是以出家人为主，因为我们出家人多了，所以在家的不可能成为上司，不在可。好，阿弥陀佛，大家午安，大家午安，爱惜的，爱惜的。